문가영은 독일에서 태어났다. 하지만 독일은 속인주의이기 때문에 독일에서 태어났어도 국적은 대한민국이다. 부모님이 독일에서 만나 1996년 카렐스루에서 문가영을 낳았다고 한다. 웹 예능 식벤저스에서 그녀는 남다른 독일어를 보여줘서 화제였는데 손님으로 온 독일인 남성분의 일행이 독일어를 어떻게 그렇게 잘하세요? 라고 묻자 문가영은 카렐스루에서 태어났다고 독일어로 답하며 아주 잘하지는 않고 조금밖에 못한다며 겸손한 모습을 보였다. 그녀는 10살 때 한국에 왔으며 친언니와는 대화할 때 한국어, 영어, 독일어 를 섞어서 쓴다고 말하며 안 쓰다 보니 까먹게 되어서 일부러 언니와는 독일어로 대화하려고 한다고 한다. 그녀는 또한 문제적 남자에서는 타일러와 함께 독일어로 잠깐 대화를 나누는 모습도 보여줬는데 중간에 영어로 질문하는 모습을 보여주며 그녀가 쓰는 영어에도 독일어 액센트가 남아있어 진행자들은 멋있다는 반응을 보였다. 문가영은 2018년 위대한 유혹자라는 드라마에서 주연으로 나온 적이 있었는데 그때 같이 촬영했던 배우 우도환과 열애설이 두 번이나 난 적이 있었다. 극중 우도환과 문가영은 소꿉친구로 나오며 지금도 아이돌 활동을 하고 있는 조이와 아슬아슬한 삼각관계를 연기했다. 특히 위대한 유혹자는 우도환의 독보적인 섹시함과 문가영의 새침한 재벌 이색 케미가 시너지를 받아 둘 사이가 연기가 아니라 찐인 거 아니냐며 오해를 불러일으켰었는데 첫 열애설 때는 드라마 방송 전부터 출연자들끼리 친해졌다. 주연 배우들 4명이서 영화도 보러 다녔다. 그냥 친구다 라며 부인했었다. 그러다 다음 해두 번째 열애설에는 동네 주민이 우도환과 문가영이 편안한 캐주얼 차림으로 손잡고 다니는 걸 좌주 봤다. 문가영은 화장 안한 편안한 모습으로 우도환 네 집에서 쓰레 기를 버리러 왔다 갔다 하던데 라는 증언까지 나왔기에 어찌 들으면 빼박인 상황이었다. 하지만 소속사 측은 다시 한번 둘의 관계를 친구 사이라고 일축시켰다. 원래 그들은 인스타 마팔 사이였으며 서로의 게시물에 좋아요를 누른 경우가 많았으나 현재는 서로의 마팔을 끄는 상태이며 좋아요도 다 사라졌다고 한다. 그녀는 페미니스트라고 밝혔다. 평소 직접 쓰는 노트에 리베카 솔릿의 남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다와 스테파니 스타의 빨래하는 페미니즘의 글귀를 스크랩해서 적어놓았다고 한다. 그녀는 예능 문제적 남자에 나왔을 당시 빨래하는 페미니즘 책을 들고 나와 그녀의 소신을 보여줬다. 하지만 그녀는 논란의 중심에 있는 레디컬 페미니스트와는 달리 여성인 자신을 포함한 여자들의 소신을 당당하게 말할 수 있다는 건강한 페미니즘을 주장하는 걸로 보인다. 문가영을 검색하면 차은우가 연관 검색으로 뜨는데 그녀는 올해 초 얼굴 천재로 유명한 배우 차은우와 여신 강림에서 호흡을 맞췄다. 차은우는 특히 연예계에서도 소문난 잘생긴 외모로 웹툰 여신 강림이 원작이었던 만큼 차은우는 만화를 찍고 나왔다는 평이 많았다. 이 같은 차은우와 같이 연기한 문가영 역시 조망만한 얼굴에 길고 마른 몸이 주인공과 찰떡이라는 반응이었다. 드라마는 매회 인터넷에서 화제가 되었었고 공교롭게도 차은우는 출연하는 작품마다 누나들과 호흡을 맞췄다고 하는데 그와는 별개로 서로 캐릭터 대 캐릭터로 얘기하며 작품을 위해 노력한 것 같다. 감사한 마음이다 라고 전했다. 그녀는 SNS에 책의 한 구절이나 글귀를 꾸준히 포스팅할 정도로 책벌레라고 하는데 집에 TV도 없다고 한다. 부모님이 두분다 책을 좋아하시고 어릴 적부터 독서하는 습관이 있다고 한다. 세살때 책을 거꾸로 들고 옹알이를 했던 기억 있다고 하는데 독후감을 쓰기도 하고 좋아하는 구절을 그녀의 책 노트에 적어놓는다고 한다. 그녀는 문제적 남자에 나왔을 당시 그녀가 좋아하는 책들을 스튜디오에 가져왔는데 그녀는 제일 좋아하는 책이 단테의 신곡과 노노라고 한다. 그녀는 지옥 편이 너무 읽고 싶었는데 없어서 일주일 넘게 기다리다 갖게 된 책이라 더 애착이 간다고도 전했다. 보통은 없으면 그냥 다른 책을 볼 텐데 끈기도 남다른 듯하다. 문가영은 잘 읽히지 않는 책이 있을 땐 붙잡고 읽기보다는 잠시 덮어두고 다른 책을 읽다가 읽는 게 좋다는 꿀팁을 전하기도 했다. 문가영은 물리학자 아버지와 음악가인 어머니 사이에서 태어나 가풍에서 느껴지는 학구열이 남다르다. 독일에서 자라서 그런지 또래 아이들보다 많은 걸 배운 걸로 알려졌는데 어렸을 때부터 책 읽는 습관은 당연했고 피아노, 바이올린, 첼로, 플룻, 발레까지 배우며 승마, 클라이밍, 골프, 스킨스쿠브도 할줄 안다고 한다. 그녀는 초등학교 3학년 때 한국에 왔고 그 덕에 3개 국어를 유창하게 할수 있다. 그의 네티즌들은 인생 진짜 많아 같다. 물리학자 아버지의 피아니스트 어머니부터 상상할 수 없어. 엄친 딸의 표본 아니냐? 라는 반응이다. 문가영은 의외로 아역배우 출신인데 그 스토리 또한 특별하다. 그녀는 독일에서 한국공항에 도착했을 때 엄마 왔으니까 됐지? 이제 집으로 가자 라고 했을 정도로 급작스러운 귀국은 그녀에게 매우 힘든 나날들이었고 김치를 먹는 것조차 그녀에겐 생소했다고 한다. 그러던 때 문가영의 삼촌들이 반신반의하며 광고모델 모집 회사의 조카인 문가영의 사진을 보냈고 그렇게 발탁되어 그녀는 광고모델로 활동하게 된다. 그렇게 그녀는 뜬금없이 11살의 연기자의 인생을 시작하게 됐다. 점점 성장의 문가영은 아역배우로 진출했고 당시 탑 여배우들의 아역을 연기하며 경력을 쌓아갔다. 그러다 그녀는 중학교 2학년 무렵 성장기를 지나면서 키가 10cm나 커버리고 아역을 하기엔 너무 크고 성인을 하기엔 너무 어렵기 때문에 그녀는 뜻밖의 난항을 겪게 된다. 하지만 그녀는 후에 인터뷰에서 오히려 아역 시절 강한 인상을 남긴 캐릭터가 없는 게제 장점인 것 같아요 라고 밝히며 실제로 그녀는 뉴페이스의 느낌이면서도 아역배우 때 갈고 닦은 경력 덕분에 안정적인 연기를 보여주고 있다. 벌써 데뷔 15년 차인 어마 
어마어마한 경력을 가진 배우 문가혁 꼬시르기 시절이나 지금이나 그녀의 변함없는 미모와는 반대로 연기력은 점점 더 깊어지는 것 같습니다. 앞으로도 더욱 활발한 활동 보여주시길 기대하며 이번 영상 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.